بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا ہوسٹ راجہ عمران سبتر میری آج کی ویڈیو کا جب موضوع ہے وہ ہے حلالہ مربی اور جدید سائز without any exaggeration بغیر کسی مبالغہ ارائی کے یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آج یورپ دنیا کے پاہ میں اروج تک پہنچ گیا ہے اور ہم مسلمانوں نے بالکل پیچھے رہ گئے ہم نے تحقیق کرنا بالکل چھوڑ دی ہے ہم نے قرآن کی فریاد کے مطابق ہم صرف قرآن پاک کو صرف چومتے ہیں اس پر عمل ہی نہیں کرتے اس کو ہم نے توتے کی طرح رٹا ہوتا ہے اور اس پر اس کے ترجمہ اور اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی ترجمانی یا اس کی جو تفسیر ہے ابن کثیر اس کو ہم بالکل ہی ٹچ نہیں کرتے تو اگر ان آج کے مولویوں کی باتوں پر خدا رب بعض معاملات میں آپ نے ان کی باتوں پر بالکل عمر نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے فیبریکیٹ کی ہوئی ہیں اپنے پاس سے انہوں نے ان کو یعنی یہ ان کی ہی بنائی ہوئی ہیں جس طرح کہ اگر آپ کسی مولوی کو اگر یہ کہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو کلوننگ ہوئی وہ سکوٹ لینڈ کے سائنٹس نے ایک بھیڑ کے یعنی بیلی بٹن سے انہوں نے ڈی این اے لے کر ڈی اکسی رب اور نیوکلک کے سٹ لے کر انہوں نے اس کا اس پر سرچ کی اور سب سے پہلے دنیا کی ڈولی ڈولی انہوں نے بھیڑ بنا دی تو یہ کبھی اس بات کا یقین نہیں کریں گے اور اگر ان سے کہا جائے کہ آئنسٹائن کی تھیری آف ریلیٹیوٹی پر عمل کیا جائے تو انسان کو وقت سے اگر بہت زیادہ سپیڈ دے دی جائے تو انسان کبھی اس کو موت ہی نہیں آئے گی کیونکہ وہ وقت کی سپیڈ سے بہت آگے نکل جائے گا اور اگر لا آف موشن جو سر آئیسک نیوٹن کے جدید قسم کے لاز آف موشن ہیں ان پر بھی یہ بات ان پر یہ بڑے یعنی اپنے دانتوں میں انگلیاں لے کر بیٹھ جائیں گے اور یہ حران رہ جائیں گے ہاؤز ایک پاسپر اسی طرح اگر ان سے کہا جائے کہ گلیلیو نے اٹلی کے چھکا ہوا منار جو تھا پیسا جو شہر کے اندر پیسا منار ہے اس کے اوپر چڑھ کر اس نے مختلف قسم کے ستاروں اور سیاروں کا علم حاصل کیا اور اسے پتا چلا کہ جو زمین ہے وہ چاند سے یعنی کروڑوں گناہ پڑی ہے اسی طرح سورج جو ہے وہ زمین سے دس کروڑ گناہ پڑا ہے اور دنیا کا جو سب سے بڑا ستارہ ہے یا سیارہ ہے وہ آگے سورج سے دس کروڑ گناہ پڑا ہے جو فابی ایی لائے ربی کو مت و قضی پان تو یہ کبھی یقین نہیں کریں گے یہ ان پر کفر کے فتوے نازل کر دیں گے اس طرح اگر ارشمیتس کو اگر اس کے کہا جائے کہ ارشمیتس نے کہا تھا کہ مجھے بہت بڑا دیور دے دیا جائے اور بہت بڑی سپورٹ دے دی جائے تو میں ساری دنیا کو اٹھا لوں گا اسی طرح اگر ان سے کہا جائے کہ ارشمیتس نے بادشاہ کے تاج کی پیورٹی مدم کرنے کے لیے پانی کے ٹھب میں جب اس نے چھلانگ لگائی تو سملٹینیس لیے اس نے دو چیزیں مدم کر لی ایک تو پانی کا اس نے حجم مدم کر لیا سیکنڈ اس نے یوریکا 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 کہا کر ایتھنز کی گلی میں بھاگنا شو کر دیا اور بادشاہ کے تاج کی پیورٹی مدم کر لی now I come towards my actual and veritable and bona fide topic of حلالہ اسلام میں یقین کریں حلالہ کا کوئی تصور نہیں یہ حلالہ جو ہے یہ ایک سراسر ایک حرام فیل ہے اور ویسے بھی جب آپ یہ بات تیہ کر لیتے ہیں کسی بدے کے ساتھ کہ آپ نے ایک رات یعنی اس عورت کو اپنے پاس رکھنا ہے اس عورت کو دو راتیں رکھنی ہیں خدا نخواستہ تین راتیں رکھنی ہیں تو یہ جو ایر مارکنگ اور یہ جو پن پوائنٹنگ آف دا ٹائم ہے یہ بہت سرہ سر ایک عورت ذات کے ساتھ بہت ایک یعنی ایک اس کے ساتھ بہت بڑی کروولٹی اور بہت بڑا اس کے ساتھ ظلم و ستم ہے کیونکہ سب سے پہلے عورتوں پر جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا وہ یونانی لوگ تھے پھر رومن لوگ تھے پھر ہندووں نے کیا پھر پوری ورلڈ کے اندر اور اب تو ہم مسلمانوں نے بھی ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا ہے کیا عورت کو حلالہ کے لیے جو مجبور مرد کر رہا ہے غصے میں تب وہ آیا تھا یعنی شراب تو اس نے پی رکھی تھی یعنی پاگل تو وہ ہو گیا تھا یعنی بچہ تو وہ تھا اور یعنی کہہ لے کہ اس پر یعنی غصے کے دورے تو اس پر وہ پڑے تھے عورت قصوربار نہیں ہے ویسے بھی کہتے ہیں جو حلالہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ جس کے لیے کیا جائے دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی لانت جس شخص پر پڑ جائے یا جس شخص کر رہا ہے اس پر پڑ جائے تو یقین کریں اس کا دنیا میں بھی کوئی ٹھکانا نہیں اور وہ جہنم رسید ہو جائے گا اس کا ٹیٹینک ڈوب جائے گا اس کے لئے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہاؤ اس ایٹ پوسیبل اگر آپ دونوں کا کمپیریزن کریں یعنی نکاح اور حلالہ کا تو 
تو حلالا سراسر ایک بغیرتی کا دوسرا نام ہے حلالا جو ہے بلگیرٹی کا دوسرا نام ہے حلالا جو ہے وہ لسنشسنس یعنی ایاشی کا ایک پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے اور خاص کر جب ایک بندہ بچارہ معصوم اپنی بیوی کو طلاق دے کے کسی مولوی کے پاس آتا ہے تو وہ مولوی سے یہی عرض کرتا ہے کہ مجھے آپ سے بہتر کوئی بندہ اپروپریٹ نہیں لگتا مجھے آپ سے بہتر کوئی بھی رشتہ نہیں ایسا لگتا تو وہی مولوی اس کی بیوی کو یقین کر ٹریپ کر لیتا ہے وہ اس کو اپنے میشہ کے لیے اس کو اس سے کنفسکیٹ چھین لیتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا کر دیا جائے تو یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح خدا نہ خواستہ یعنی ہم میں مثال نہیں وہ مثال بہت بلگیرٹی کی طرف چلی جائے گی میں اسی مثالیں یہاں نہیں دے سکتا آپ جس طرح کہ آپ یعنی کہہ لیں کہ جیسا جانوروں کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں سیم ہم خدا نہ خواستہ اس عورت کے ساتھ بھی ہم اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں اب تو یورپ کے اندر بہت بڑے حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں آپ یقین کریں انگلنڈ چلے جائیں نوروے چلے جائیں سکینڈینیوین چلے جائیں امریکہ چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں آسٹریلیا نیوزی لینڈ وہاں بہت بہت بڑے مولویوں نے بڑے بڑے سینٹر بنا رکھے وہاں پر مختلف قسم کے پیکجز لگے ہوئے ہیں وہاں پر باہر لکھا ہوتا ہے جناب اٹ از دا اپروپریٹ پلیس فار دا سلوشن آف یور آل کنجوگل اینڈ یور میری یعنی شادی سے متعلقہ آپ کے بہت سے مسائل یہاں لوگ گے ایک رات کا یہ پیکج ہے دو رات کا یہ پیکج ہے تین رات کا تھری تھاؤزنڈ ڈالرز ہیں یا تھری تھاؤزنڈ پاؤنڈز ہیں یا تھری تھاؤزنڈ یوروز ہیں اس طرح وہاں پر یعنی مسلمان اپنے آپ کو یقین کریں ہم نے اپنے مذہب کو سٹگما کا نشان بنا دیتے ہیں اور رسوا و ذلیل کرتے ہیں حالانکہ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے ہمارا مذہب تو اسلام تو سلامتی کا نام ہے اسلام تو کسی کی زندگی کسی کی ماں کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی بیوی کی زندگی جہاں نمر سیدھا نہیں کرتا وہ تو بچانے والا مذہب ہے ہم کیسا مذہب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم ورلڈ کے سامنے دنیا کا دوسرا بڑا جو مذہب ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پرامن مذہب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو یعنی ریولوشن جو تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا ریولوشن پرامن ہے اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سرکاری سانڈ کون ہوتا ہے میں تمہیں بتاؤں کرائے کا ٹٹو کون ہوتا ہے میں تمہیں بتاؤں مرسیڈری کون ہوتا ہے تو صحابہ نے کئی دفعہ عرض کیا یہ عرض و سلم ہماری ماں باپ بھی آپ پر قربان آپ ہمیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس عورت کو لجھایا جاتا ہے حلالہ کرنے کے لیے وہ سرکاری سانڈ ہے اس پر بھی لانت اور جو کروا رہا ہے اس پر بھی لانت اب آپ خود اندازہ لگائیں ہمارے لاہور ہمارے کراچی راول پنڈی کشمیر اور بہت سے ایسے علاقے ہیں وہاں پر بہت سے حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں یقین کریں آپ وہاں جا کر آپ حران رہ جائیں گے آپ کی شرم و حیاء کہ آپ یعنی شرم و حسن سے بالکل ہی ہم مر کے رہ جائیں گے کیونکہ وہاں پر حلالہ سینٹر بنے ہوئے بقیدہ کمرے بنے ہوئے وہاں پر انہوں نے بہت سے اندھے لوگ رکھے ہوئے نابینا لوگ ہیں وہ بڑے بڑے کہہ لیں کہ بڑے بڑے یعنی ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ ہے ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں ایک رات کے لیے دو رات یہ جو بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس اپنی بیویوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا جب وہ اسی طرح برباد کر دیتے ہیں اپنی زندگیوں کو تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر یعنی ٹین تھاؤزن دے دیا یا ففٹین تھاؤزن دے دیا ایک رات کے لیے وہ پن پوائنٹ کر لیتے ہیں اور اگلے جا کر دن جا کر آپ لے آتے ہیں یہ کیا صرف بشرمی کا دوسرا نام ہے حلال اللہ اس لیے تو کہتے ہیں بغیرتی کا دوسرا نام ہے نکاح میں رشتہ داروں کی عزت ہوتی ہے وہاں پر پرسٹیج ہوتی ہے وہاں پر وقار ہوتا ہے اور اس طرف بغیرتی ہے اس طرف خاندان شرم کے مارے ڈوب کے مر جاتے ہیں اور تا قیامت ان کا بدنامی ڈیفیمیشن ہو جاتی ہے اور حلالہ جو ہوتا ہے اس میں سراسر بہنوں کا بھائیوں کا ماں باپ کا سر جو ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے اور نکاح میں ماں باپ کا سر بلند ہوتا ہے رشتہ دار کی آپس میں رشتہ داریاں ڈبل اپ ہوتی ہیں اور حلالہ میں ایک مولوی کے ساتھ خدا نخواستہ جو جسے ہم اپنے خدا نخواستہ ایک عورت کو ٹریپ کرنے چاہ رہے ہیں تو یہ سراسر بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ ویسے بھی عزتہ شہر عزتہ نے فرمایا ہے کہ غصے میں جو طلاق ہے وہ طلاق بالکل نہیں ہوتی جو نشے کی حالت میں طلاق وہ بالکل نہیں ہوتی اسی طرح بچے کی طلاق بالکل نہیں ہوتی اسی طرح اگر خدا نخواستہ پاگل پن بندہ ہے اس پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اب تو لا نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ جو پاگل پن کی حالت میں ہوتی ہے اس میں اس کا گناہ جو ہوتا ہے جرم جو ہوتا ہے وہ کرائم جو سرزد کرتا ہے کمیشن آف دا کرائم وہ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو دا نتھنگ آف دا کرائم وہ بالکل کرائم کی حالت نہیں ہوتی تو اس طرح آپ یعنی حلالہ جو ہے وہ ایک بہت بہت بے شرمی کا نام ہے کیونکہ غصے میں تو مرد آیا ہے یعنی ایک نشہ تو مرد نے کیا ت
یعنی باہر سے ہائپر ٹینشن کا شکار تو وہ تھا یعنی اگر وہ اپنے یعنی کنجوکل لائف میں اگر اس کو کچھ پرابلم ہے خدا نہ خواستہ وہ امپوٹنسی کا شکار ہے خدا نہ خواستہ اس کو اتنا زیادہ غصہ آیا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے تو اس میں عورت بچاری کیا کیا قصور حلالہ تو اس مرد کا کروانا چاہیے کیونکہ اسی طرح کا ایک واقعہ سائیوال میں بھی ہوا تھا وہ میں نے جو پہلی اپنی ویڈیو تھی اس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ وہ عورت نے کہا کہ طلاق تو میرے مرد نے دی ہے طلاق میں نے تو نہیں دی مجھے کیا مجھے قرائے کا یعنی بھاڑے کا مجھے آگے مجھے مرسینری مجھے بنایا جائے ایسا ناممکن ہے میں ایسا نہیں کروں گی it is impossible اسی طرح ان مولویوں نے بہت سی عورتوں کی عزت پامال کر دی اور یقین کریں جو معصوم اور یعنی انوسنٹ قسم کے لوگ ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ شرائط برتی جاتی ہیں تو یقین کریں یہ بعض اوقات ان کی بیویوں کو ٹریک کر لیتے ہیں بہنوں کو ٹریک کر لیتے ہیں ماں کو ٹریک کر لیتے ہیں اور اس بیٹیوں کو ٹریک کر لیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کریے یہ یقین کریں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیا خوبصورت ویڈیوز ہیں اسی طرح مولانا طارق جمیل رحمت اللہ علیہ اسی طرح مولانا سکلین نقوی کی آپ ویڈیوز دیکھیں وہ ہمیشہ ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ حلالہ جو ہے کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر اللہ کی لانت ہو اسی طرح کا ایک دو واقعات بڑے مشہور ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو آپ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے پیارے بیٹے تھے ان کا ایک آت کا نام کی ایک عورت سے جو بہت ہی حسین و جبیر اور اس کے اندر بڑے ایٹیکیٹس تھے شیباز دام لیڈی آف مینرز اور بہت اعلیٰ خیالات کی وہ عورت تھی کہتے ہیں کہ آپ جو تھے اس کے ساتھ اس کی محبت میں زیادہ ہی گرفتار ہو گئے اور آپ کے اندر جہاد کی شدت جو تھی وہ کم پڑتی گئی بتا پیسج آف ٹائم ان ڈکریزز تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے کے اندر جہاد کے لئے کوئی جذبہ نہیں تو انہوں نے اپنی بیٹے کو کہا کہ اپنی بی بی کو طلاق دے دو تو انہوں نے اپنے بی بی کو طلاق دے دی یقین کریں وہ افسردہ رہنے لگ پڑے وہ کئی دفعہ عجیب و غریب حالت میں ہو جاتے تھے بڑے عشقیہ قسم کے شیر امو امورس ورسس کہنا شروع کر دیتے تھے ایک دفعہ وہ ایک شیر پڑھ رہے تھے اور آزت ابو بکس تیک رہتاں کے پاس سے گزرے انہوں نے کہا کہ کاش میں اپنی بی بی کو طلاق نہ دیتا she was very innocent وہ تو بہت معصوم تھی اس کا تو طلاق لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں نے اسے طلاق دی وہ تو بڑی خوبصورت تھی she was very stunning beauty and she was very gorgeous and she was very lady of very you can say that noble etiquettes تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت اجاگر کر گئی اور اپنے بیٹے کو فوراں کہا کہ اپنی بیوی سے یعنی رجوع کر لیں تو انہوں نے فوراں رجوع کر لیا یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کسی کسی حلالہ سینٹر میں لے جاؤ خدا نہ خواستہ اور اس کا جا کر حلالہ نکلواؤ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اپنی بیوی کو طلاق 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 یعنی ایک ہی محفل میں تین دفعہ طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رزدان آئے وہی حضرت عمر فاروق رزدان جنہوں نے بائیس لاکھ مربع بیڈ رکھ بافتہ کیا تھا وہی حضرت عمر فاروق رزدان جو مدینہ میں ایک خطبہ دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اساریہ تو پہاڑ کی آٹ میں ہو جا چار ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہی حضرت عمر فاروق رزدان جو اہد پہاڑ پہ کھڑے تھے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اے اہد تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے تو کامپنے لگ پڑا ہے تو شڈرنگ کر رہا ہے تجھ پر زلزلہ آگیا ہے تجھے خیال کرنا چاہے کہ تجھ پر ایک نبی دوست شہید اور ایک صدیق کھڑا ہے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے زمین جو تھی ہلنا شروع ہو گئی تو آپ نے زمین پر سٹک ماری اور کہا تجھے پتہ نہیں کہ عمر ابھی بھی یعنی عادل بادشاہ ہے اس نے کبھی لوگوں کے ساتھ نانصافی نہیں کی تو انہوں نے بھی اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میرے بیٹے نے اپنی بی بی کو تین طلاق دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا ظاہر کیا اور ان سے لیکن یہ کہا کہ فوراں جا کر رجوع کر لیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ حلالہ کرنے والا حلالہ نکلوانے والے پر اللہ کی لانت اور سرکاری سانڈ اس کو کہا گیا اس کو ستبلی یعنی جانور کے کہ متبادل اس کو کہا گیا ہے یعنی اس کو کہا گیا ہے کہ وہ بڑا یعنی ایک خاص قسم کا ایک وہ جانور ہے جو اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے جس تاکہ ہمارے ہاں بہت ایسے حلالہ سینٹر بنے ہوئے جہاں پر چار چار کمرے اور بقیدہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے مولوی آپ کو کہتے ہیں جناب اس سے بہتر فلان جو 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 ہے نا فلان مدرسہ ہے اس میں اس سے بہتر آپ کے ساتھ حلالہ آپ کے لیے سینٹر قیم ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں وہ جو فلان جو مدرسہ ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے وہاں پر اور اچھے انتظامات ہیں وہاں پر کوئی آپ کو شرم ہویا کرنے کی ضرورت نہیں ایک رات کے لیے آپ جائیں گے اور آپ 
आपको आपकी इज्जत भी बच जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा इसलिए तो कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के मशहूर जस्टिस शफी महमदी ने एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक फैसला दिया था उन्होंने कहा था कि हल्ला से बेशर्मी बगैरती और बेहयाई फैलती है इसलिए इसके इस कड़े तरीके से इसका एहतसाब करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए अगर आप डॉक्टर जाकर नाइक की वीडियोस देखें तो उसमें वो कहते हैं कि जब बंदा एक दफा तलाक देता है तो वो तीन माह की यानी औरत इद्दत में होती है यानी वैसे भी कहते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो जब औरत खुदा न खास्ता उसको मेंसेस हैं मैं का पीरियड चल रहा है तो उस वक्त भी तलाक नहीं होती जब तक डिलीवरी ना हो जाए तो डॉक्टर जाकर नाइक कहते हैं कि तीन माह के अंदर अंदर आप उससे रिजू कर सकते हैं दूसरी दफा भी आप जब तलाक देते हैं तो तीन माह का फिर इद्दत का टाइम होता है उसके अंदर फिर दब आप रजू कर सकते हैं जिंदगी के किसी भी लम्हे आप दोबारा भी उसे यानी निकाह कर सकते हैं तो इसी तरह बहुत से ऐसे जो लोग थे जिन्होंने खुदा न खास्ता इस यानी इस फेल का तकाब किया उन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दी तो जब सुनियों के पास गए अहल सुनत वजबात उन्होंने कहा जनाब इसका तो हलाला निकलेगा यकीन करें ऐसे से ऐसे से फतवे दिए गए कि शर्म के मारे इंसान का सर डूब के मर जाता है और जब उनकी खुदा न खास्ता उन्हीं मौलवियों की उन्हीं उलबा की अपनी बहनों अपनी बेटियों के साथ और अपनी यानी पीवियों के साथ ऐसा होता है तो फिर वो अहल हदीसों के पास जाते हैं फिर वो अहल तशियों के पास जाते हैं क्योंकि जो जबरदस्त किस्म के कालम गुजरे हैं यानी कह लें कि जो हज़रत अली करमन वजह की इमाम जाफर सादक रहमत लै जो हज़रत अली करमन वजह की आल औलाद में से थे पंचतन पाक का जिन घराने से तलक था वो कहते हैं कि तू गुस्से की हालत में तलाक दे तो तलाक नहीं होती क्योंकि गुस्सा हराम है और तलाक हलाल है तो गुस्से में जो यानी हलाल चीज़ में हराम कैसे मिक्स हो सकती है इसलिए वो कहते हैं कि हज़ार दफ़ा भी कह दो तो वो एक दफ़ा कंसिडर होती है इसी तरह कुरान पाक में सूर्य निसा के अंदर आया है अल्लाह ताला कहता है कि जब बीवियों को दो दफ़ा तलाक दे दो तो उनको अपने घर में रोके रखो बड़े एहसन तरीके से उनको रोके रखो और अगर हो सके तो उनको अलविदा कर दो यानी लेकिन ये जो पिन पॉइंट करने के लिए कि फिर दोबारा आपने एक रात के लिए किसी मौलवी से आपने शर्तिया तौर पर उसको पैसे दिए और अगले दिन गए तो वो तो अपनी खुदा न खास्ता बहुत से ऐसे वाक्यात हुए कि वो वो उन्होंने उन मसूम लोगों की बीवियों को ट्रैप कर लिया जिस तरह गैम्बर अड्डे पर इस तरह बहुत बड़ा वाक्य हुआ था कि इस मेजर साहब की बीवी को उस मौलवी साहब ने ट्रैप कर लिया अब मैं तो नहीं जानता अब इस्लाम तो कहता है कि जब एक दफा तलाक होती है डॉक्टर जाकर नाइक और मौलाना तारक जमील और मौलाना जो सकलैन जो नकवी हैं सरगोदा के बहुत बड़े आदम वो तो कहते हैं कि जनाब तीन दफा यानी तीन महीने तक उसका इद्दत टाइम है उसके बाद उसकी शादी हो सकती है तो जनाब मजर साहब ने तो फौरन शादी कर दी और की भी उन मौलवी साहब से मौलवी साहब से कहते हैं कि मुझे आज से बेहतर कोई बंदा नहीं लगता तो इस तरह उनकी शादी सेट हुई और शादी के बाद जब वो दूसरे दिन गए तो वो फिर दोबारा जिंदगी से हाथ धो बैठे क्योंकि अब मुझे ये समझ नहीं आती क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब तक औरत की डिलीवरी जाहिर ना हो अब तो भाई मेडिकल जूरस प्रूडेंस कहती है कि खुदा न खासा कि बंदा जब जना करता है तो उसके जो डीएनए है वो तीन माह और तकरीबन यानी जितना इद्दत का टाइम होता है उतना अरसा वो यानी उस औरत के यानी जिसम के अंदर रहता है तो फिर फ्रेंसिक रिपोर्ट आती है तो उससे फौरन पता चल जाता है जिससे डीएनए मैच हो जाता है तो ये कैसे मुमकिन है कि फौरन यानी तलाक के बाद शादी कर दी जाती है एक या दो तीन दिन पर तो सवाल पैदा होता है कि आया कि वो बच्चा किसका है आया कि वो बच्चा ए का है या बच्चा बी का है अब मुझे इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको यही कहता हूं कि खुदा रहा इन मौलवियों के चक्कर में मत पड़े ना कोई ये रिसर्च करते हैं ना कोई इश्तहाद करते हैं ये तो पांच वक्त के नमाजी हैं इन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्व कर दिया है जब भी जुमे का खुतबा होता है ये हमें कोई अच्छी बातें नहीं बताते ये सिर्फ हमें उन्हें मसलों के अंदर उलझाए रखते हैं ये हमें कभी नहीं बताएंगे कि आज अमरीका चांद पर पहुंच गया है आज वो मरीख पर पर रिसर्च कर रहा है आज वो सूरज की तरफ वो अपना यानी अपोलो मिशन भेज रहे हैं तो इन चीज़ों से ये हमें बिल्कुल ही ला इलम रखते हैं क्योंकि इनके जो यानी रिस्क का डिपेंड है वो हमारी इग्नोरेंस हमारी लालमी हमारी जहालत पर है तो कहते हैं कि लालमी जो है वो एक गुनाह है तो आखिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सल्लम ने खुल खुला कहकर 
یعنی ان مولویوں کے منہ بند کر دیے کہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ جس کے لیے کیا جائے دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے اور اس طرح اس کو ایک سبلی سان کہا گیا ہے اس کو ایک کرائے کا اور بھاڑے کا سانڈ کہا گیا ہے کتنے بڑے لفظ ہیں جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ چارے وہ برباد ہو گئے آخر میں آپ سے کہیں یہی کہوں گا کہ سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ خدا حافظ وشو گڈ لا